ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ലിഷ റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ കുറുമ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് മുക്കാ കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് തൂക്കം കുറവുള്ള ചിക്കനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിലെ വലിപ്പമുള്ള പീസസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിഷിന് സാധാരണ വലിപ്പമുള്ള പീസസ് ആണ് എടുക്കാറ് രണ്ട് സവോള വലിപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണിത് വേറെ രണ്ട് സവോള ചെറുതായി കൊത്തി അരിഞ്ഞതും വേണം ഞാൻ ടോട്ടൽ നാല് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ കുറുമ കുറച്ച് തിക്ക് ഗ്രേവിയോട് കൂടിയതാണ് അതുപോലെ നാല് ടൊമാറ്റോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വലിപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയത് അഞ്ച് പച്ചമുളക് രണ്ടായി അറ്റം പിളർന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞു പോവാണ് ബാക്കി കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്തിനൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറയാം തേങ്ങ ചിരികിയത് കാൽക്കപ്പ് എട്ട് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പകരം കശകശ അരച്ച് ചേർത്താലും മതി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നു എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ഇടുന്നു അതൊന്ന് വഴുന്നതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് വഴലണം ഇതിലേക്ക് വലുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒരുപാട് ഇത് ബ്രൗൺ കളർ ആകാൻ പാടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് വലുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് നമ്മൾക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പാകത്തിന് വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനുള്ള ഗ്രേവി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമേ അര കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരട്ടിയത് ജാറിലേക്ക് ഇടുക അതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ വഴറ്റി വെച്ച സവോള അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ആറിയിട്ടുണ്ട് അത് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂസ് അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നന്നായിട്ട് അരച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഒഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇളം ചൂമ്പ് നിറമാകുമ്പോൾ കറിവേപ്പില അതിലേക്ക് ഇടുക അതും ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വഴന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് പിളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇനി കഴി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് അരപ്പിനോട് ചേർന്ന് വരാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ചിക്കൻ പീസസ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പ് കഴിയൊഴിക്കുന്ന വെള്ളം മതിയാവും ഇതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം പിന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് മൂടി വെച്ച് ചിക്കൻ വേവിക്കാം അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടും ചിക്കൻ കുറുമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മല്ലിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനത് സേരവിൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എന്നത്തെയും പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക Click on the bell icon to get the notification.